ጤና ስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዝ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹ በህዳሴው ግድብ ላይ የሚደረገውን ውይይት ለመቋጨት የተያዘው ግዜ ላልተወሰነ ግዜ እንዲራዘም አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት ጠየቀ በጋምቤላ ክልል በተፈጠረው ከፍተኛ ሙቀት ሳቢያ የሥራ ሰዓት ለውጥ ተደርጓል ተባለ። በቻይና በትላንትናው እለት በኮሮና ቫይረስ ብቻ በአንድ ቀን 97 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ እስካሁን በቀን ውስጥ ከተመዘገቡ የሟቾች ቁጥር ይህኛው ከፍተኛ ነው ተብሏል። 33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በዛሬው እለት ተጠናቀቀ። በህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚነካ አንድም ቃል ከተካተተ ስምምነቱ አይፈረምም ሲሉ ዶክተር ስለሺ በቀለ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ተናገሩ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖን ከስልጣን እንዲነሱ የፊርማ ማሰባሰብ እየተደረገ ነው ተባለ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋል ዳሴው ግድብ ላይ የሚደረገውን ውይይት ለመቋጨት የተያዘው ግዜ ላልተወሰነ ግዜ እንዲራዘም አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት ጠየቀ በህዳሴው ግድብ ላይ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የሚያደርጉት ድርድርና ስምምነት የዛሬው ብቻ ሳይሆን የቀጣይ ትውልድን ጥቅም ሳይቀር የሚወስን በመሆኑ በጥድፊያ ሊወሰን አይገባም ሲል አብሮነት ተናግሯል ከመጀመሪያው ጉዳዩ ከአፍሪካ ማዕቀፍ ወጥቶ በሩቅና ገልተኛ ባሉኑ ኃይሎች አደረዳሪነት እንዲካሄድ መደረጉ ትልቅ ታሪካዊ ስህተት መሆኑን አመልክቷል። አሜሪካም ሆነች ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ከግብጽ ጋር የቅርብ ወዳጅ መሆናቸው እየታወቀ ለሽምግልና ሲቀርቡ ኢትዮጵያ በፍጹም መቀበል እንዳልነበረባት የገለጸው አብሮነት አሽማጋይ ወገኖች የኢትዮጵያ ህዝብ በስስት የሚጠብቀውን ፕሮጀክት ለመካከለኛው ምስራቅ ችግር መፍቻ አድርገው ሊጠቀሙበት ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳለው ተናግሯል። በመሆኑም የሚደረገው ድርድር በቅርብ ጊዜ ስምምነት ላይ ተደርሶ በፊርማ ከመቋጨቱ በፊት በቂ መድረክ ተፈጥሮ ባለድርሻ አካላት ከህዝብና ወዳጅ የአፍሪካ ወንድሞቻችን ጋር ለንመክረበት ይገባል ሲል አብሮነት ተናግሯል የኢትዮጵያ ህዝብም ጉዳዩን በትኩረት እንዲከታተልና ከህዝቡ እውቅና ውጪ ስምምነቱ እንዳይፈረም ጫና መፍጠር አለበት ያለ ሲሆን ለእነዚህ ሁሉ ውስብስብ ነገሮች መፍትሄ ለመሻት ስምምነቱን በፊርማ የማጽረጉ ጉዳይ ሊራዘም ይገባል የሚል የጸን ና አቋም እንዳለው በመግለጫው አሳውቋል በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚነካ አንድም ቃል ከተካተተ ስምምነቱ አይፈረምም ሲሉ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር ስለሺ በቀለ ተናገሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲ የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል ተብሎ የበርካቶች ስጋት የሆነው በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን የታላቁ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ለ8 አመታት ሲካሄድ የቆየው ድርድር በውሃ አሞላልና አለቃቀቅ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ለማድረግ ወደ መቋጫው እየተቃረበ ነው በአሜሪካና በአለም ባንክ ታዛቢነት በአሜሪካ ሲካሄድ በቆዩ ሁለት የድርድር ዙሮች የሶስቱ አገሮች የውሃና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የውሃ አሞላልና አለቃቀቅ ደረጃን በተመለከተ ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን የአሜሪካ ትሬዠሪ ዲፓርትመንት ይፋ ያደረገው የጋራ መግለጫ ያመለክታል የድርድሩ የቴክኒክና የህግ ኮሚቴ አባላት በመጪው ሳምንት በአሜሪካ ተገናኝተው ድርድራቸውን እንደሚቀጥሉ እንዲሁም የመጨረሻውን የስምምነት ሰነድ ያዘጋጃሉ ተብሎ የሚጠበቃል የዜና ይፋ ከተደረገ በኋላ በመደበኛውም ሆነ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ሐሳባቸውን ይገለጹ ኢትዮጵያውያን በርካቶች ሲሆኑ አብዛኛዎቹም የሚያስተጋቡት ስምምነቱ የኢትዮጵያን በሄራዊ ጥቅም የሚጎዳ በመሆኑ መፈረም የለበትም በሚል ነው ኢትዮጵያ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ግብጽም ሆነች ሱዳን ጉልህ ጉዳት ሳይደርስባቸው ግድቡን መገንባት ሲገባት እጇ ተጠምዝዞ የገባችበት ድርድር የግብጽን ተጠቃሚ ነት የሚያጎሉ ምልክቶች እየታዩ ነው ሲሉም ኢትዮጵያውያኑ ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ባሳለፈነው ሃሙስት 28 ቀን 2012 ዓ.ም. ምህረት የስትራቴጂካዊ ጥናት ተቋም ባዘጋጀው የግድሙን ሁኔታ የተመለከተ ሴሚናር ላይ ተገኝተው ገለጻ ያደረጉት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትርስ ዶክተር ስለሺ በቀለ የኢትዮጵያን የብሔራዊ ጥቅም የሚጎዳ ምንም አይነት ስምምነት አይፈረምም በማለት ስጋቱን አጣጥለውታል።
በጋምቤላ ክልል በተፈጠረው ከፍተኛ ሙቀት ሳቢያ የሥራ ሰዓት ለውጥ መደረጉ ተሰማ የክልሉ መስተዳድር ጽህፈት ቤት በሙቀት ምክንያት ከየካቲት 1 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ጀምሮ እስከ 130 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ድረስ ለ3 ወራት ያህል የሥራ ሰዓት ለውጥ ማድረጉን አስታውቋል በዚህም መሰረት ጧት የሥራ መግቢያ ሰዓት 1 ሰዓት ሲሆን መውጫ ደግሞ 5 ሰዓት ተኩል እንዲሆንና ከሰዓት የሥራ መግቢያ ሰዓት 10 ሰዓት እንዲሆን መውጫ ደግሞ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሆን መደረጉ ተነግሯል በአካባቢው ከፍተኛ የሙቀት መጠን መፈጠሩ የሥራ ሰዓት ለውጥ እንዲደረግ ምክንያት መሆኑንም ክልሉ አሳውቋል ሰላሳስተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በዛሬ ዑለት ተጠናቀቀ ለሁለት ቀናት የመሳሪያ ድምጽ የማይሰማባትን አህጉር እንመስረት በሚል መሪ ቃል የተካሄደው 33ኛው የአፍሪካ ህብረት መደበኛ የመሪዎች ጉባኤ በዛሬ ዑለት ተጠናቀቀ በዚህ የ33ኛው የመሪዎች ጉባኤ 32 የህብረቱ አባል አገራት ፕሬዝዳንቶች 3 ምክትል ፕሬዝዳንቶች 7 ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንዲሁም ሌሎች በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ደረጃ የተመረሉውክ እንዲሁም የህብረቱ አባል ያልሆኑ ሶስት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ተሳትፈዋል ተብሏል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻሕፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝን ጨምሮ ሶስት የሥራ ሐላፊዎችም ተሳትፈዋል በተጨማሪም የህብረቱ አባል አገራት 18 ቀዳማዊ እመቤቶች ከህብረቱ ጉባኤ ጎን ለጎን በሚደረጉ የተለያዩ ስብሰባዎችን ተሳትፈዋል በቻይና በትላንትና ዑለት በኮሮና ቫይረስ ብቻ በአንድ ቀን 97 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ ይህም ቁጥር እስካሁን በቀን ውስጥ ከተመዘገበው ከፍተኛው ነው ተብሏል በኮሮና ቫይረስ የሟቾች ቁጥር 908 የደረሰ ቢሆንም በየቀኑ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ግን ለውጥ አላሳየም እንዲያውም መረጋጋት አሳይቷል ተብሏል በአጠቃላይ በቻይና በቫይረሱ የተያዙት ሰዎች ቁጥር 40171 የደረሰ ሲሆን 187518 ግለሰቦች ደግሞ በቅርብ የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ነው ያለም አቀፉ የጤና ድርጅት ቫይረሱ ያለበትን ሁኔታ የበለጠ ለመመርመር በቅርቡ የህክምና ባለሙያዎችና ተመራማሪዎችን ያዘ ቡድን መላኩ ተሰምቷል ከቻይና መንግስት የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው እስካሁን ድረስ በቫይረሱ የተያዙ 3281 ግለሰቦች ህክምና ተደርጎላቸው ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል የቻይና አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግና በተጨማሪም ቫይረሱ እንዳይዛመት ተብሎ ስራ እንዲቋረጥ ተደርጎ የነበረ ቢሆንም በትላንትናው ዕለት ሚሊዮኖች ወደ ስራ ገበታቸው ተመልሰዋል ተብሏል ነገር ግን የስራ ቦታው እንደቀድሞ አይሆንም ከፍተኛ ጥንቃቄ የተሞላበት እንዲሁም የስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት እንዳስፈላጊነቱ የሚቀያየር ይሆናልም ተብሏል አንድ አንድ የስራ አይነቶችም ለተወሰነ ጊዜ ተዘክተው እንደሚቆዩ ተነግሯል ከሳምንት በፊት ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስን የዓለም ጤና ስጋት ነው በማለትም ገልጾታል ቫይረሱ ከቻይና ወደ 27 ሀገራት የተዛመተ ቢሆን ከቻይና ውጪ ያለው የማቾች ቁጥር ሁለት ነው አንደኛው በሆንግ ኮንግ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በፊሊፒንስ መሆኑም ተሰምቷል ከዚህ በተጨማሪም ወደ ሆንግ ኮንግ የገባች መርከብ መንገደኞችና ሰራተኞቹ በጥርጣሪ ምክንያት በለይቶ ማቆያ ለተወሰነ ጊዜ እንዲቆዩ ቢደረግም ከመርመራ በኋላ እንዲወርዱ ተፈቅዶላቸዋል ይህች መርከብ እንድትለይ የተደረገችው ከዚህ ቀደም በአንዲት የጃፓን መርከብ ላይ 8 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዘው በመገኘታቸው ነው ተብሏል በጃፓን በመርከብ ውስጥ ካሉ መንገደኞች መካከል በቫይረሱ የተያዙ መኖራቸው መረጋጋቱን ተከትሎ መርከቧ ተለይታ እንድትቆይና መንገደኞችም እንዳይወርዱ ተደርገዋል ደቡብ ኮሪያ በበኩላ ቫይረሱ ይዛመታል በሚል ፍራቻ ማንኛው መርከብ ሀገሯ እንዳይገባ እግር ጥላለች የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከስልጣን እንዲነሱ የፊርማ ማሰባሰብ እየተደረገ ነው ተባለ የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ተከትሎ በዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ላይ ዓለም አቀፍ ተቃውሞ እየቀረበ ነው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ቦታውን መስራት ለሚችሉ ሰዎች እንዲለቁ ከፍተኛ ግፊት እየተደረገ ነው የተባለ ሲሆን በአለም ዙሪያ 500 ሺህ ያህል ፊርማዎች ተሰባስበዋል ተብሏል ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዓለም አቀፍ የንግድ ወኪል ወይንስ የጤና አለቃናቸው የሚል ጥያቄ ያስነሱት የዓለም ማህበረሰቦች ከህزب ጤና ደህንነት በላይ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚንና ንግድን አስበልጠዋል ሲሉ ይተቻሉ